Hi friends, in the video, in the current affairs, April 19 and 26 for another general events, appointments, awards functions, MOUs, important days, all in the video. In the video, we will be able to get a comp exam. If you are channel, subscribe to the channel. If you are subscribe to the channel, click the bell icon. If you are not subscribed to the notifications will be able to so, as general on events, so, the events with the Pakla, so the main our headlines Madrida Kutrupan, so no end of voice, Kate and Inga notes my editor Madri, Tripanikonga, Seria, Sapada Anglukunja, absorb under the Kinojo, useful arcum, Seria. So, first news and Abdina, Naldi Nama Palayi or current affairs video Nama Pathrukum, so a Ella or the episode of the Universal Lana or emergency helpline number launch Panikranga, Dinger Madra, and Asun and Yabaka, or question Madra and Akater and the number and another hundred and twelve Nama Nariba answer Paninding. Right, right. So single emergency helpline number 112. So first thing is overall of the state that implement it. Now, the 20 states and union territories in the single emergency helpline number 112 launch. So in the case of the state list, you can see the state list. So in the case of the 20 states and union territories, in the single emergency helpline number 112 and the scheme join. So in the 112 number, we have a number include the police number 100 call. The fire service 101 the women's safety 1090 call the the single emergency airplane number la cover agum seriya in the america already 911 call panna indha madri single emergency airplane number madri adu implement agum so adhe madri similar to us so anga irukra madri ipo nama india liye 112 ngiradhu the single emergency airplane number seriya adukapra enna appadina India would a hedge, hedge coat tower 2 lakh increase Panir Kranga, Saudi Arabia. Seria, so already 1.5 lakhs are in the other, 25,000 increment Pani, 2 lakhs are increment Panir Kranga. Seria, so Anga Saudi Arabia would a crown prince Yar and Ungluk Therium, so Theriel Abdina, other than Unglukana. First question. Sariya. So, in first question, uh, Saudi Arabia or Crown Prince Yar already in our current affairs video. La so, this is the first surprise question. Sariya. Saudi Arabia or Crown Prince Yar. So, in this case, Saudi Arabia or GST is uh, down to 18% or 5% down to 18% mainly in the Hajj and the Puni Dayatra. So, 18% or 5% down to 18% or 5% down to 18% down to 18% down to 18% down to 18% India to 18% down to 18% down to 18% 2 lakh were increase paneer kanga Saudi Arabia. Okay, wa. Adhika paraga third news paranga. Yartel Payments Bank ko bar di AXA general insurance. Unga rendu bare me same the two wheeler insurance product to launch paneer kanga. Already my Yartel app la app abdingro or app la the in the service available da irik right. So my Yartel app ungra den ma download paneer to abdi na. Ado mula ma two wheeler insurance ke and the madhuri schemes ke na maina paneer kanga apply paneer kanga. Sariya Yartel Payments Bank ko bar di AXA general insurance. Sariya. Adhika paraga paranga Asian T alliance. China la launch ayirke. So China la engar bina giso abdinger edathala launch ayirke. Sariya. So Asian T Alliance. Ellame China la launch ayirke. So Asian T Alliance la or anj and the T nalla urpati panna kudiye or anj countries. Adalo or union madri form panir karanga. Nama Indian T Association, Indonesia. China, Sri Lanka, General Anna T Association Board, the Lami Sain, the Asian T Alliance Lerkranga, and the Asian T Alliance Inga launch Panir Krangana, China Le, uh, either in a place, Giso Ungra place, la launch Panir Krang. Okay, Adakabraga, had the headlines Parangan, Reliance Retail Rithilia, so Reliance Retail becomes India's first retail company to cross rupees one lakh crore annual revenue milestone. Sariya. So, so Varshataki, one lakh crore cross pandra, one lakh crore revenue across pandra, first retail company in India either Dina Reliance Retail. So already Namak the new Geo Mulamave Naraya Ungluke Revenue Kadakita the Madri Reliance Retail Naraya shops are Mchirkanga worldwide uh, worldwide in sorry India wide rumba on an arm chirkanga naraya shops are mchir kranga so reliance retail becomes the first retail company in India to cross rupees one lakh crore annual revenue. Sariya that's why we have the Election Commission of India. So, we have to do this. 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 We have to do
ஆல்ரெடி நிறைய நிறைய இடத்துல நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ அங்கே எல்லாமே எவ்வளவு ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு டேர்ன் அவுட் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வமாக இருப்போம் ஸோ அதுக்காக ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்தேன் ஸோ தமிழ்நாடு ஓட்டிங் டேர்ன் அவுட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஓட்டர் டேர்ன் அவுட்டுங்கிற ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்ம கான்ஸ்டிடுவன்சியில் எவ்வளவு ஓட் பர்சன்டேஜ் ஜென்ரலாக எவ்வளோ ஓட் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஆப்பில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஓட்டர் டேர்ன் அவுட்டுங்கிறது ஒரு ஆப் சரியா ஸோ எல்லா பார்லிமெண்ட்ரி கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ்க்கு ஓட்டர் டேர்ன் அவுட் எவ்வளவுன்னு ரியல் டைமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரியா அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன் இன் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் டு ஜாயின் ராயல் சொசைட்டி ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன் டு ஜாயின் ராயல் சொசைட்டி அதாவது ஃபெல்லோ ஆஃப் த ராயல் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எஃப்ஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ ஷி இஸ் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன் யார் அப்படின்னா ககன்தீப் கங் சரியா ககன்தீப் கங் அப்படிங்கிற ஒரு விமன் தான் ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன் இன் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் இயர்ஸ் டு ஜாயின் ராயல் சொசைட்டி அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா யூனிவர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு மாலிக்யூல் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இது ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு தான் ரைட்டா ஸோ ஹீலியம் ஹைட்ரைட் அயான் தான் யூனிவர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு மாலிக்யூல் ஹெச்இ ஹெச் ப்ளஸ் அயான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பிக் பேங் தியரிக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஒரு மாலிக்குலார் பாண்ட் ஃபஸ்ட்டு மாலிக்குலார் பாண்டுனா அந்த ஹீலியம் ஹைட்ரைட் அயான் தான் இது ஆல்ரெடி ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் பண் ஃபார்ம் ஆனால் தான் இதை இப்போ ஸ்பேஸில் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுதான் முக்கியமான நியூஸ் சரியா யூனிவர்ஸோட ஃபஸ்ட் மாலிக்யூல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது இப்போ ஸ்பேஸில் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எந்த மாலிக்கியில் ஸ்பேஸில் டிடெக்ட் பண்ணாங்க ரீசெண்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஹீலியம் ஹைட்ரட் அயான் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் கூனி வைசாக்கி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம் ஸோ இது பேரில் ஏதாவது தெரியுதா ஸோ இது என்னென்னா ஒரு போயம் புக் சரியா ஒரு பொயட்ரி புக் சரியா ஸோ இந்த புக்கில் ஃபுல்லாக போயம்ஸ் இருக்கும் ஸோ மெயினாக இந்த கூனி சார் வைசாக்கி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லாஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோவில் வைசாக்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதாவது ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் டைம் அதுதான் நம்ம அடுத்த ஒரு அந்த புத்தாண்டு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அடுத்த செட் ஆஃப் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் வைசாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கூனி வைசாக்கினா மெயினாக என்ன அப்படின்னா ஏப்ரல் தேர்ட்டின் அப்போ ஜாலியன் வாலாபாக் மேசக்கர் நடந்தது இல்லையா ஸோ அந்த இது ரிலேட்டடாக அது சம்மந்தப்பட்ட போயம்ஸ் தான் கூனி வைசாக்கி சரியா ஸோ இது கூனி வைசாக்கினா மெயினாக என்ன அப்படின்னா ஸோ இது ஆல்ரெடி ஜாலியன் வாலாபா மேசக்கர் பற்றி ஒரு பஞ்சாபி போயம் இருக்குது ஸோ நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரைட்டாக ஸோ இப்போ நம்ம நூறு வருஷமாக அந்த ஜாலியன் வாலாபா மேசக்கர் நடந்து நூறு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா நைன்டீன் நைன்டி டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ ஆல்ரெடி பஞ்சாபி போயம் ஒன்று இருக்குது சரியா ஸோ அதோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இந்த கூனி வைசாக்கி சரியா புரிஞ்சுதா இது யூஏஇயில் தான் சவு அபுதாபியில் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது சரியா ஸோ அபுதாபியில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நியூடெல்கியில் ஏப்ரல் தேர்ட்டீன் அப்போ அதே டைம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு சரியா நியூடெல்கியில் ஏப்ரல் தேர்ட்டீன் அப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி அபுதாபியில் யூஏஇயில் இருக்கிற அமுத அபுதாபிலேயும் இது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு சரியா கூனி வைசாக்கினு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்க குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ரேங்கிங்கில் இந்தியாங்கிறது செவன்டீன் பொசிஷனில் இருக்கு அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ் ஸோ ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போ தேர்ட்டி செவன்த் பொசிஷனில் இருந்து இப்போ ஓகே கொஞ்சம் பெட்டர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரேங்கிங் படி செவன்டீன் பொசிஷனுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைஞ்சிக்கலாம் சரியா ஸோ குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ இது இந்த ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேர் என்னென்னா ஸ்டார்ட் அப் பிளிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் டாப் த்ரீ கண்ட்ரீஸ் குளோபல் ரேங்கிங்கில் டாப் த்ரீ கண்ட்ரீஸ் என்ன அப்படின்னா யூஎஸ் யூகே அதுக்கு பிறகு கனடா ஸோ நம்ம என்ன பொசிஷனில் இருக்கோம்னா செவன்டீன் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ ஓரளவு பெட்டர் தான் சரியா அதுக்கு பிறகு என்னென்னா பேனிங் ரைட்டா ஸோ லாஸ்ட்லேயோ அதுக்கு முந்தின இதுலேயோ ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயரை பேன் பண்ண தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா இவர் ஒரு ஒலிம்பியன் ரைட்டா ஸோ இவரை பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆஸ் பல் கிப்ராப் சரியா ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே இவர் கிட்டத்தட்ட பேண்டு மாதிரி தான் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வர ஃப
ஸோ அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் ஐசிபி அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கேன்சருக்கு கேன்சர் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது அதை அது எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு தான் இது ஸோ இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் என்ன இஐயு அதாவது இக்கனாமிக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் இதில் இந்தியாங்கிறது நைன்டீன்த் பொசிஷனில் இருக்குது அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் கண்ட்ரீஸ் இது கொஞ்சம் வருத்தமான ஒரு செய்தி தான் இல்லையா ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் ஆஸ்திரேலியா இருக்குது ஓகேவா அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு பஜாஜ் லைஃப் லைஃப் பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸும் பஜாஜ் ஜலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்களோட ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டல் ஹெல்த் செக்யூர் கோல் சரியா ஸோ ஹெல்த்தை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கோல் தான் ரெண்டு பேருமே அதாவது ரெண்டுமே பஜாஜ் அலையன்ஸ் தான் ஒன்று ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் இன்னொன்று லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சரியா டோட்டல் ஹெல்த் செக்யூர் கோல் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ டோட்டல் ப்ரீமியம்ல இருந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க இதில் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி மீன் என்ன ஹெல்த் ரிலேட்டடான மினிஸ்ட்ரி இல்லையா ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரியும் சிஎஸ்ஐஆர் சேர்ந்து ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெயினாக எதில் அப்படின்னா எதில் அப்படின்னா ரிசர்ச் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் அண்ட் இன்டகிரேஷன் வித் மாடர்ன் சயின்ஸ் ஸோ சிஎஸ்ஐஆருங்கிறது சயின்ஸ் அண்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ரிசர்ச் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஆகும் எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக வரும் ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரிங்கிறது ஹெல்த் ஸோ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து எம்ஓயு சைன் பண்ணால் எதுக்கும் எதுக்கும் ரிலேஷனாக இருக்கும் எஜுகேஷனும் ஹெல்த்தும் ரிலேட் பண்ணி அது ரெண்டுத்தையுமே நடுவில் நட நடக்கக்கூடிய ஒரு ரிசர்ச் பற்றின ஒரு எம்ஓயுவாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரெண்டுத்துலேயும் கோஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டும் எம்ஓயு ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பாருங்க ஃபேம் டூ ஸ்கீம் இப்போ கம்பல்சரியாக மேக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபேம் டூ ஸ்கீம் நிறைய பேர் இவங்க யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அந்த ஃபேம் டூ ஸ்கீம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு இந்தியாலேயே ஸோ லோக்கலாக சோர்ஸ் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் காம்போனன்ஸை லோக்கலாக சோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் தான் சப்சிடி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேம் டூ ஃபேம் டூ ஸ்கீமுங்கிறது கம்பல்சரியாக அவங்க மேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லோக்கலே சோர்ஸ்டு ஐட்டம்ஸாக வாங்கி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அப்படி அப்படி வாங்கி போட்டால் மட்டும்தான் சப்சிடிஸ் ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபேம் டூ ஸ்கீம் இந்த இந்த பர்டிகுலர் இதை கம்பல்சரியாக வச்சிருக்கிறாங்க சரியா இந்த ஃபேம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஹைப்ரிட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இதான் ஃபேம் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா சார் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம இதாக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பொல்யூஷனை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இதை கம்பல்சரி அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லோக்கலி சோர்ஸ்ட் இது இருந்தால் மட்டும்தான் நான் அந்த சப்சிடி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் நேவல் கமாண்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஸோ நார்மலாகவே நேவல் கமாண்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் எடிஷன் இது டெல் நியூ டெல்கியில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரல் வரை நடக்குது ஓகேவா ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யார் இதுதான் நான் உங்களுக்கான அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த சர்ப்ரைஸ் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லையா சவுதி அரேபியாவோட கிரவுண்ட் பிரின்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன நேவல் கமாண்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாங்க அவங்க யாருடன் நான் சொல்கிறேன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் தான் ஸோ இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க ஓகேவா அதான் செகண்ட் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ரைட்டா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ சிபிஎஸ்சி நியூஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது முக்கியமாக கிளாஸ் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் சப்போஸ் நம்ம நிறைய டிசேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு விஷுவல் ஏஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டென்த் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு விஷுவல் ஏஜ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முன் வந்திருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது மேக்னிஃபையிங் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி இந்த வீடியோ மேக்னிஃபையர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி போர்ட்டபிள் வீடியோ மேக்னிஃபையர்ஸ்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரி டிசேபிள் ஃப்ரெண்ட்லியாக இந்த சிபிஎஸ்சி சோனாக ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஎஸ்சி முன் வந்திருக்கு
வருஷம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா இந்த டேட்டுன்னு சொன்னேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல்லேருந்து தேர்ட்டீத் ஏப்ரல் டேட்டாக ஸோ வந்துருச்சு இல்லையா இந்த வாரம் ஸோ இந்த வாரம் அது நடந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி அப்போ அது முடியுது ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா இது அபுதாபியில் நடக்குது அபுதாபி நேஷனல் எக்ஸிபிஷன் சென்டரில் நடக்குது இதில் கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கா ஒரு கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கண்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கான தேர்ட் கொஸ்டின் சரியா இல்லையா இது உங்களுக்கான தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் மலேரியா வேக்சின் அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆர்டிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மஸ்கியூரிக்ஸ் ஸோ மலேரியா ஸ்காஸ்பி மஸ்கிட்டோ இல்லையா ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் மஸ்கியூரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ மொத மொத வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் மலேரியா வேக்சின் எங்கே அப்படின்னா இங்கே ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மாலவியில் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக இது மெயினாக எதோட இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட இனிஷியேட்டிவ் ஸோ அஞ்சு மாதத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷத்தில் இருக்க வரைக்கும் ரெண்டு வயசில் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த நாலு டோஸ் வீதமா கொடுக்கலாம் சரியா ஓகேவா சார் வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் மலேரியா வேக்சின் ஆர்டிஎஸ்எஸ் அதாவது மஸ்கியூரிக்ஸ் சரியா எங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்க மாலவி இன் ஆப்ரிக்கா ஓகேவா அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் என்ன மொட்டையாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுங்கிறது ஒரு புக்கு ஸோ ஆல்ரெடி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டாக நிறைய புக் இருக்குது அப்போ இது என்ன புதுசாக புக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நிறைய லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் புக் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொன்கனியில் அந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் புக் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் ஸ்டீஃபன் அப்படி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரொஃபஸர் ஸ்டீஃபன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த லாங்குவேஜில் கொன்கனியில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொன்கனி ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் புக் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பாருங்க யூஏஇ பேஸ்ட் எட்டிகட் ஹேர்வேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேர்வேஸ் ஃபஸ்ட் மேஜர் ஏர்லைன் டு ஆப்ரேட் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் இன் கல்ஃப் ரீஜன் ஸோ கல்ஃப் ரீஜனில் முதல் முறையாக பிளாஸ்டிக் இல்லாத ஒரு ஃப்ளைட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த எட்டிகட் ஏர்வேஸ் ஸோ இந்த ஃப்ளைட் நம் நேம் பார்த்துக்கோங்க இஒய் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இதுதான் ஃப்ளைட்டோட நேம் ஏர்வேஸோட பேர் எட்டிகட் ஏர்வேஸ் சரியா ஸோ இது மெயினாக என்னென்னா இந்த மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கணும் பொல்யூஷனை நம்ம தடுக்கணும் ஸோ பொல்யூஷனுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக மெயினாக எதுக்கு இந்த பொல்யூஷன் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை இந்த ஏர்வேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ வேர்ல்டு எர்த் டே செலிப்ரேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் தான் அந்த பொல்யூஷன் அவேர்னஸ் ப்ரீதா ஸோ அதனால தான் அந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டு அன்னைக்கு ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதாவது பிரிஸ்பேன் எங்கே போச்சு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா இருக்கக்கூடிய பிரிஸ்பேனுக்கு இந்த ஏர் இந்த ஃப்ளைட்டை ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ பிரிஸ்பேனுக்கு என்னைக்கு போய் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ போய் சேர்ந்துச்சு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ தான் வேர்ல்டு எர்த் டே இல்லையா ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் எஸ்பிஐங்கிறது ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கார் லோனை லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க க்ரீன் கார் லோன் மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை ஊக்குவிக்கிறதுக்கான ஒரு லோன் தான் சரியா ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நம்ம எதுக்கு மெயினாக இதை ஊக்குவிக்கிறாங்க அப்படின்னா பொல்யூஷனை மெயினாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிள் மூலமாக பயங்கர பொல்யூட் ஆகுது இல்லையா ஏர் ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கான அவேர்னஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதுக்கு தனியாக ஒரு க்ரீன் கார் லோன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கார் லோனை இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கார் லோனை லான்ச் பண்ணது யாருனா எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் of india okay va அடுத்தது பாருங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டிங் நியூக்ளியார் பவர் பிளான்ட் அதை லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க எங்கன்னா ரஷ்யாவில் அதோட பேர் என்னென்னா அகாடமிட் லோமோனோசோ சரியா முக்கியமான நியூஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டிங் மிதக்கும் நியூக்ளியார் பவர் பிளான்ட் எங்கன்னா ரஷ்யாவில் அகாடமிட் லோமோனோசோ சரியா ஸோ இதான் இந்த வாரம் நடந்த ஜென்ரலான நியூஸ் ஓகேவா அடுத்து இந்த வாரம் நடந்த முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னா பிபிபியோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸில் ஒரு புது மெம்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிபிபின்னு என்னென்னா பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் அதான் பிபிபி ஸோ அதோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸை ஒரு மெம்பர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க யார் அப்படின்னா சைரி சாஹல் சரியா ஸோ சைரி சாஹல்ங்கிறது ஷீரோஸ் அ
ரெண்டுமே ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் அப்போ தான் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ராகேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது துபாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதோட பிராண்ட் அம்பாசடர் கார்பரேட் அம்பாசடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கார்பரேட் அம்பாசடராக ரவி சாஸ்திரி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ரவி சாஸ்திரி கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அந்த பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இவர் தான் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமோட ஹெட் கோச் இல்லையா ஸோ ஃபார்மர் கிரிக்கெட்டர் ஸோ அவரை தான் இந்த ராகேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கார்பரேட் அம்பாசடராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ராகேஷுங்கிறதோட ஃபுல் ஃபார்மும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ராகேஷ் என்னென்னா ரஸ் அல் கைமா எக்கனாமிக் சோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சோனோட கார்பரேட் அம்பாசடர் துபாயில் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பாருங்க எம்டி ட்விட்டர் இந்தியாவோட எம்டி மேனேஜிங் டைரக்டர் அதாவது இந்தியா ஆப்ரேஷன் சார்பா ஸோ ட்விட்டர் சார்பா இந்தியா ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா மனிஷ் மகேஸ்வரி சரியா இவர் தான் நெட்ஒர்க் எயிட்டீனோட முன்னாள் டிஜிட்டல் சிஇஓ ஸோ அவரை தான் இப்போ ட்விட்டர் இந்தியாவோட மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து அவர் அவரோட பொசிஷன் அவரோட ரோலில் ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் சரியா அதுக்கு பிறகு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்கோட எம்டி அண்ட் சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த ஒரு அப்பாயிண்ட்மெண்ட் தான் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அவர் தான் கருணம் சேகர் ஸோ இவர் தான் வீணா பேங்கோட முன்னாள் எம்டியாக இருந்தவர் ஸோ ஜூலை ஒன்ல இருந்து இவர் அவரோட ரோலை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ இதுதான் இந்த வாரம் நடந்த முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்தது இந்த வாரம் நடந்த முக்கியமான இந்த வாரம் ட்ரீட் பண்ண நிறைய முக்கியமான அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஐபிஆர் செல் அதாவது இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் செல் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறது தான் ஐபிஆர் செல் ஐபிஆர் செல் ஆஃப் கேஇயூ அதாவது கேரளா அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி அதுதான் நேஷனல் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவுட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கு புரியுதா இல்லையா ஸோ ஐபிஆர் செல் ஆஃப் கேயூ கேஏயு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கேரளா அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி சரியா அதோட ஐபிஆர் செல்ல தான் நேஷனல் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ஜிஏ டேக்ஸ்லாம் அப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஜிஏ டேக் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அதில் நிறைய நம்ம கேரளாவில் தான் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த அந்த ஜாகிரபிக்கல் டேக்லாம் ஊக்குவிக்கிறதுக்காக நிறைய ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நிறைய ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் வாங்கி கொடுத்ததுக்காக அந்த பர்டிகுலர் ஐபிஆர் செலுக்கு கேரளா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐபிஆர் செலுக்கு இந்த அவார்டை அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ வேர்ல்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி டே அதையும் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ வேர்ல்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி டேயை செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் பெய்ஜிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஒரு மலையாளம் ஃபிலிம் ஒரு மலையாளம் ஃபிலிம் அதாவது பயானக்கம் அதாவது பயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ ஒரு மலையாளம் ஃபிலிம் பயானக்கங்கிறது பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபி அவார்டு வின் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ்லையும் இதே பயானக்கங்கிறது வின் பண்ணியிருந்தாங்க சரியா ஸோ பெய்ஜிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் சரி சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ்லையும் சரி பயானக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு மலையாளி ஃபிலிம் மலையாளம் ஃபிலிம் பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபி அவார்டு வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஸ்வஸ்தா பக்குவாடா அவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று என்னென்னா ஆல் இந்தியா ரேடியோ அதே மாதிரி இன்னொன்று பப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இன்னொன்று சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த மூணு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஸ்வஸ்தா பக்வாடா அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அமித் காரே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அமித் காரே யார் அப்படின்னா இவர் தான் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங்கு செக்ரட்டரி சரியா செக்ரட்டரி மினிஸ்டர் இவர் தான் அமித் காரே ஸோ இவர் தான் அந்த ஸ்வச்தா பக்வாடா அவார்ட்ஸு இந்த த்ரீ ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அடுத்தது இந்த வாரம் செலிப்ரேட் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்க்கலாம் நிறைய முக்கியமான டேஸ் இந்த வாரம் வந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஏப்ரல் நைன்டீன் அப்போ வேர்ல்டு லிவர் டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன என்ன ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா லிவர் டிசீஸ் தான் டென்த் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சரியா டென்த் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் டெத் இந்த லிவர் டிசீஸ் ஸோ லிவர் டிசீஸ்க்கான அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் ஸோ லிவர் எப்படிலாம் டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கணும் எப்படி எப்படிலாம் அதை தடுக்கணும்
எலெக்ஷன்ஸ் நடந்ததுனால பெருசாக செலிப்ரேட் பண்ணல ஸோ பட் பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்ட் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற அவார்டை பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல நல்ல பெஸ்ட்டாக சர்வ் பண்ண சிவில் சர்வன்ஸ்க்கு அந்த அவார்டு கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ எல்லா வருஷமும் ரொம்ப கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த அளவு கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணல ஸோ மேபி எலெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு புது கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் இதாக்குவாங்க இல்லைனா ஆல்ரெடி இருக்கிற கவர்மெண்ட்டே வந்தது அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க சப் இல்லை அதுவும் முடியல அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் சேர்த்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க <laughs> செலிபிரேட்டி <laughs> அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ வேர்ல்டு கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் டே அதையும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ த்ரீ டேஸ் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்டு கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் டே மெயின் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் எப்படி கிரியேட்டிவிட்டியை நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுற டே தான் இந்த ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ல்டு கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் டே சரியா அதுக்கு பிறகு அடுத்த ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் மறந்துடாதீங்க முக்கியமான ஒரு டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்போ எர்த்து டே சரியா எர்த்து டே அல்லது இன்டர்நேஷ்னல் மதர் எர்த்து டே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா ப்ரொடெக்டிங் அவர் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ நிறைய நம்ம வருஷம் ஆக ஆக நிறைய ஸ்பீஷிஸ் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பீஷிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் எர்த்துங்கிறது நம்ம மனுஷங்க மட்டும் வாழ்கிறதுக்கு கிடையாது எல்லாருமே வாழக்கூடிய ஒரு பூமி தான் இல்லையா ஸோ அதனால் எல்லா ஸ்பீஷிஸும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் சரியா அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் லாங் ஃபெஸ்டிவல் ஆவணி அப்படிங்கிற ஃபெஸ்டிவல் பெங்களூரில் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இதை முன்னிட்டு இந்த எர்த் டேயை முன்னிட்டு ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டே லாங் அதாவது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ இருந்து ஜூன் ஃபைவ் வரைக்கும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க ஏன் ஜூன் ஃபைவ் வர ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது எர்த்து டே ஜூன் ஃபைவ் வரைக்கும் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்களாம் பெங்களூரில் ஸோ ஜூன் ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான டே ரிலேட்டட் டு என்விரான்மெண்ட் தான் அதுவும் ஒரு எர்த் ரிலேட்டடான டே தான் சரியா ஸோ அது என்ன டே அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கான ஃபோர்த் கொஸ்டின் இல்லையா ரைட்டா ஸோ ஜூன் ஃபைவ்ங்கிறது என்ன டே அதுவும் ரிலேட்டட் டு இந்த எர்த் அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டே தான் ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டே லாங் ஃபெஸ்டிவல் ஆவணி அப்படிங்கிற ஃபெஸ்டிவல் பெங்களூரில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏன் ஜூன் ஃபை ஜூன் ஃபைவ்ங்கிறது என்ன டே ரைட் அதை ஃபோர்த் கொஸ்டின் அப்புறம் பாருங்கள் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நேஷ்னல் ஃபயர் சர்வீஸ் வீக் அப்படிங்கிறத செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க செலிப்ரேட் மீன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் அப்போ பாம்பே போர்ட்டில் ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இருந்தது அதில் காப்பாற்ற போனால் அறுபத்தாறு ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்களோட உயிரை இழந்துட்டாங்க ஸோ அதை முன்னிட்டு அது அவங்களுக்கு ஒரு நினைவஞ்சலி மாதிரி அந்த டே அந்த வீக்கே அவங்க நேஷ்னல் ஃபயர் சர்வீஸ் வீக்காக அவங்க அதை அனு எப்படி சொல்லுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க புரியுதா ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னா ஃபயர் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் ஃபயர் ஃபைட்டிங் அதாவது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர்னு சொல்லுவோம்ல கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறத விட கண் இருக்கும்போதே சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்கங்கிறாங்க அவ்வளோதான் புரியுது இல்லையா ஸோ ஃபயர் வந்த பிறகு அதை ஃபைட் பண்ணுறத விட்டுட்டு ஃபயர் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பெட்டர் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பாருங்க அடுத்த முக்கியமான ஒரு டே என்னென்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ வேர்ல்டு புக் அண்ட் காப்பிரைட் டே இதை செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வேர்ல்டு புக்கு டே இன் ஷார்ட் சொல்ல போனால் சரியா ஸோ யுனெஸ்கோ கொண்டு வந்த டே தான் இது மெயினாக என்னென்னா நிறைய பேர் நான் ரீட் பண்ணணும் புக் இப்போல்லாம் புக் ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இல்லையா ஸோ எல்லாருமே ஃபோன்லேயே எல்லாம் ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் புக் ரீட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு பேஜஸ்லேயும் வாழ்கிற சுகம் வராது இல்லையா ஸோ அந்த புக்கை ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொமோஷன் டே தான் இந்த டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்டு புக் டே புரியுதா அதுக்கு பிறகு நிறைய பேர் புக் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தயக்கப்படுவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அவங்க நிறைய 
அப்போ தான் நிறைய முக்கியமான ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த டேயில் தான் இறந்துருக்காங்க புரியுதா இல்லையா இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஷேக்ஸ்பியர் இறந்த டே அந்த டே தான் ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்போ தான் ஷேக்ஸ்பியர் இறந்த டே ஸோ அதனால தானே அதே மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ் அந்த டே தான் இறந்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அந்த டேயே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேர்ல்டு புக் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஜென்ரலாக இந்த வருஷத்துக்கான ஸ்லோகன் என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நல்ல ப எப்படி சொல்கிறதுக்கு புக் ரீடிங்கை பயங்கரமாக ஊக்குவிக்கிற ஒரு கண்ட்ரிக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேபிட்டலுக்கு வேர்ல்டு புக்கு கேபிட்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த வருஷத்துக்கான வேர்ல்டு புக் கேபிட்டல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான வேர்ல்டு புக் கேபிட்டலாக யூஏஇயில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜாக்கு இந்த வேர்ல்டு புக் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வருஷத்துக்கான ஸ்லோகன் அப்படின்னா ரீட் யூ ஆர் என் சார்ஜா இதுதான் இந்த வருஷத்துக்கான ஸ்லோகன் சரியா அடுத்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் மல்டி லேட்டரலிசம் அண்ட் டிப்ளமசி ஃபார் பீஸ் அந்த டேயை செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது லாஸ்ட் இயர்லேருந்து தான் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் மல்டி லேட்டரலிசம் அண்ட் டிப்ளமசி ஃபார் ஸ்பேஸ் லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் அஃபிஷியல் இன்டர்நேஷனல் டே அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த வருஷத்துலேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அஃபிஷியலாக சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ வேர்ல்டு டே ஃபார் லேபரட்டரி அனிமல்ஸ் ஸோ வேர்ல்டு லேப் அனிமல் டே அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க மெயினாக என்ன அப்படின்னா நம்மளே பார்த்துருப்போம் இப்போ நீங்கள் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பயாலஜி லேபில் நிறைய அனிமல்ஸை கொண்டு இதாக்கியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ மெயினாக அந்த மாதிரி அனிமல்ஸை லேபில் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஏதாவது நான் அனிமல் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுற டே தான் அந்த வேர்ல்டு லேப் அனிமல் டே சரியா ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வீக் மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு வீக் ஃபார் அனிமல்ஸ் அண்ட் லேபரட்ரிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க சரியா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன டே வேர்ல்டு டே ஃபார் லேபரட்ரி அனிமல்ஸ் அல்லது வேர்ல்டு லேப் அனிமல் டே சரியா அதுக்கு பிறகு பாருங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ வேர்ல்டு மலேரியா டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ரைட்டா ஸோ வேர்ல்டு மலேரியா டேங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மலேரியாவுக்கு இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மலேரியாவுக்கு வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா ரைட்டா ஸோ இந்த வேர்ல்டு மலேரியா டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த மலேரியாங்கிறது எதனால் காசு காசு ஆகுது எந்த பேரசைட் மூலமாக காசு ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி ஜென்ரல் சயின்ஸில் ரீசெண்டாக பார்த்த வீடியோவில் நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த மலேரியா காஸ் பண்ணுற பேரசைட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கான ஃபிஃப்த் சர்ப்ரைஸ் கொஸ்டின் சரியா ஆல்ரெடி ஜ ஜென்ரல் சயின்ஸ் வீடியோ ரீசெண்டாக வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மலேரியா காஸ் பண்ணுற பேரசைட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான தீமும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த வேர்ல்டு மலேரியா டேவோட இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா சீரோ மலேரியா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் மீ சீரோ மலேரியா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் மீ எல்லாமே என் என்னோட என்கிட்ட இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டாக ஸோ சுத்தானாலும் சரி எதுனாலும் ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சரியா புரிஞ்சுதான் ஸோ சீரோ மலேரியா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் மீ அதுக்கு பிறகு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டி வரை வேர்ல்டு இம்யூனைசேஷன் வீக் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நடுவில் தான் அந்த வேர்ல்டு மலேரியா டே வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ரைட்டா ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்டட் டுகெதர் வேக்சின்ஸ் ஒர்க் ஸோ எல்லாருமே ப்ரொடெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எல்லாருமே அவங்கவுங்கள காத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் ஹோல் வேர்ல்டு என்னாகும் ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் அதுக்கு பிறகு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ நேஷ்னல் பஞ்சாயத்தி ராஜ் டே என்பிஆர்டி டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க மெயின் என்னென்னு பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிறது ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருந்து மேலே மேலே வரக்கூடிய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா ஸோ கீழே இருந்து ஃப்ரம் த கிராஸ் ரூட் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பன் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாராட்டணும் அவங்களையும் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் அதுக்காக கொண்டு வந்த டே தான் அந்த நேஷ்னல் பஞ்சாயத்தி ராஜ் டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ சரியா ஸோ இதுதான் இந்த வாரம் செலிப்ரேட் பண்ண